ഇത് പിടിക്കടാ ഞാനും താഴെ പോയി നോക്കി വെച്ച് വരാം അവന്റെ ഒരു പാവം ആ തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കെ മൂലയ്ക്ക് ആ വലിയ തേക്കിന്റെ താഴെ പത്തൊമ്പത് കിലോ വരും ഒരാളെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കും ശരി നീ വാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാറ്റിയാരെ നല്ല എരിവുള്ള പന്നിക്കറിയും കൂട്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ നിന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിക്കും വീട്ടിലറിഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും അടിച്ചില്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും കിഴക്ക് നിന്നൊരു വാരിത്തം വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞടി മാറിയേ പുഴക്കരയിൽ മീൻ പിടിക്കണ ചേട്ടത്തിയുടെ ചക്ക കട്ടത് ഞാനല്ല അയ്യോ 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 ഞാൻ ഒന്നും കട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും കട്ടില്ല എന്നാലും നീ എന്നതാടാ കട്ടത് മനസ്സ് എന്നതാ ഏ മനസ്സ് മനസ്സ് ചേട്ടത്തിയുടെ മനസ്സ് കട്ടത് ഞാനാണ് ഈ ഞാനാ മനസ്സ് കട്ടത് ഞാനാണ് വാനും വാട്ടും ചേർത്തടിച്ചിട്ട് നുണ പറയുന്നോടാ കറിക്കല്ലത്തിലെ മണം പടർന്നപ്പോ കൊതി പിടിക്കുന്നോടാ ഏ കറിക്കല്ലത്തിലെ മണം പടർന്നപ്പോ കൊതി പിടിക്കുന്നോടാ ചേട്ടത്തിയുടെ <laughs> 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 ചേട്ടത്തിയുടെ കാന്താരി ചമ്മന്തി 
തൊട്ട് ദരകത്തിലോട്ട് പോട്ടന്റെ അവിടെ ഞാൻ പോയി പത്തെണ്ണി കഴിയുമ്പോ നീ ഇത് കത്തിക്കണം പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ കൂടുതൽ വിളിച്ചെടുത്താണല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും നീ എന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റിയ ായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ തരണേ താടി ആ അങ്ങനെ താ എന്നാ പിന്നെ പെട്ടെന്താ ഇപ്പോ അപ്പ ചേട്ടൻ നാളെ വരാം വണ്ടി അടിച്ച് ചവിട പട്ടി അങ്ങനെ പറയല്ലേ നാളെ ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ അപ്പായോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരാഴ്ച നിന്റെ അപ്പ ആശുപത്രി കിടന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്നെല്ലാം ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൂയച്ചാ മതി കേട്ടോ എന്നാ വർക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്നാ ആശമൊക്കെ ആണോ എന്തോ ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി എന്റെ ഈശോയേടിയേ ഇനി വല്ല ഉൽക്കുവാൻ പറ്റാ വീണതാണോ ഡി ഉൽക്ക വീണത് ഇവിടെ അല്ല മനുഷ്യ എന്റെ തലേല പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ നിങ്ങളൊക്കെ എട്ടി അന്ന് ഹലോ എടാ നീ ഇവിടെ പോയേ മേലെ എന്നെ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചേക്കരുത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇനി തന്നെ താൻ പോയി ഉണ്ടാക്കിയാ മതി കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോയി ചട്ടയ്ക്ക് എണ്ണം കൊടുക്കടാ ശരി സാർ ഇതിന് എന്നാ വിലയാവും അത് 
അതിന് നമുക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം ഇയാളുടെ ഒരു ചെവി തന്നെ അങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ല പാട്ടിയോമറ്റോ കടിച്ചതാണോ ഏ പട്ടിയും പൂച്ചയൊന്നും അല്ല അയാൾക്കൊരു പൊന്നുവനുണ്ട് അവൻ കൊടുത്ത സമ്മാനമാ മോനെ പണ്ട് പന്നിയെ വെടിവെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ പന്നിക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ച ശേഷം മോൻ തന്തക്കിട്ടും പൊട്ടിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് ചെവി അറിഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ ഇവരൊക്കെ എന്നാ വെടിവെപ്പായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനെന്തിനെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിക്കേ മോളെ അറിയാമോ ആരാ ആ കുന്നത്തെ തോമസിന്റെ മോളെ ഇല്ല അതാരാ നിന്റെ എന്നാടി അച്ഛാ ഇവന്റെ ഇമെയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ലെറ്റർ ആ റീത്ത് അയച്ചതാ ഇവന് അയച്ച ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാവേ എന്നാ ലവ് ലെറ്റർ എന്റെ മക്കൾക്ക് പാള മനസ്സിലായോ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിന് നാല് പേപ്പറിനാ നീ തോറ്റത് നീ ഇതിനൊക്കെ വളമ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നീ എന്നാ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉമ്മി കാണിക്കുന്നേ പിള്ളേർക്ക് സങ്കടമാകത്തില്ലേ സാറിനത് എന്നാ പറ്റി ഇത് വായിച്ചു നോക്ക് കുന്നത്ത തോമസിന്റെ മോൾക്ക് നമ്മുടെ മോൻ കൊടുത്ത പ്രേമലേഖനത്തിന്റെ മറുപടിയാ ആ ഡിക്ഷണറിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് വായിര് എന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ അയാളെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി എടി നമ്മുടെ ചേർക്കാൻ അയാളുടെ മോളുടെ പുറയെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഓ അതിനെന്നാ സാറേ പിള്ളേരായ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വീട് വിട്ട സ്കൂള് സ്കൂള് വിട്ട വീട് നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ നീ അവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക എന്തോന്ന് പ്രേമിക്കണ്ടെന്നോ ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല സാറതങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി നീ ഇത് എവിടായിരുന്നു ആകെ പ്രശ്നമായി നിന്റെ പപ്പ ഇവിടെ വിളിച്ചായിരുന്നു എനിക്കും കിട്ടിയ ആവശ്യത്തിന് തല്ലില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പ എന്നാ ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എന്നാ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് എന്നാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാനെങ്ങുമില്ല അതെന്നാ പപ്പ പിന്നെ എന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ല എനിക്ക് എങ്ങും വയ്യ തല്ലുള്ള എനിക്ക് പേടിയാ എന്നാ മിണ്ടാത്ത നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കൈ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാലയുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിൽക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവും ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പൊ ആരെയും പേടിക്കണ്ടല്ലോ നിന്റെ രണ്ട് പവന്റെ സാധനമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ വള പൊന്നുമോ കൊണ്ട് വിറ്റു ജ്വലറിനെ പീട്ടറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു കണ്ണു തെറ്റിയ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അരഞ്ഞാണം വരാൻ വയ്ക്കും 
കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഞാനും വിൽക്കാൻ അവനും നോക്കി വേണം വിത്തിടാൻ ഇല്ലേ ചുമ്മാത എന്താ നേരത്തെ കിടന്നത് ഇല്ല പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നീ പണം കണ്ട പിന്നെ ഈ പ്രേമം മണ്ണാൻ കട്ടെ ഒന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട അത് പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കും നീ ആദ്യം മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്ക നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാടോ എന്നാടി നീ എന്തിനാ മൂങ്ങുന്നെ എത്ര നേരമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത എനിക്ക് നിന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമാന്ന് അറിയാവോ നീ പറയുന്ന എല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കാം എന്തു എന്തു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിച്ചാലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിച്ചാലോ എനിക്ക് പേടിയാ അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നാ മരിക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ മരിക്ക അതാ നല്ലത് ഞാൻ ഞാൻ സബാനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വിളിക്കണ്ട എന്നോട് സംസാരിക്ക എന്റെ ചക്കര കുട്ടിയല്ലേ എന്തോ എന്റെ പുന്നാര കുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരു ഉമ്മ തരട്ടെ വേണ്ട ഞാനൊരു ഉമ്മ തരും ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേച്ചായിരുന്നു നീ വലുതും കഴിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അങ്ങേരുടെ പൊന്നു മോളല്ലയോ വാ പെണ്ണേ
എടാ ശബാനെ നീ ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റില് അവിടെ എന്തെടുക്കുക ഓ വീട്ടിലെ പന്നികൾ അവിടെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല എന്നാ നീ കാര്യം പറ എനിക്ക് നിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്നാന്ന് പറയടാ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ പറ കാര്യം പറ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ വരാം നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്ക് എന്നതാടാ ഈ പാതിരാത്രിയില് എടാ അവളുടെ കാര്യം വീട്ടിലെല്ലാരും അറിഞ്ഞു നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ റോഡിലൂടെ പഞ്ചാരടിച്ചോണ്ട് നടക്കരുതെന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യണടാ എന്നാ അവിടെ അപ്പനിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചാലോ അപ്പൊ സൂക്കടക്ക് തീരും എടാ മണ്ടത്തരം പറയാതിരി അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കല്യാണം നടത്തി തരാൻ വികാരി അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയാം അയാൾക്ക് എന്നെ പേടിയാ അയാളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചുറ്റിക്കളി എനിക്കറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും ജാതി ഓ ജാതി എന്ത് ജാതി നീ അങ്ങ് മാമൂദി സമുങ്ങിയ പോരെ ഓ നീ എന്നതായി പറയുന്നത് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലൊന്നും നടക്കുകയില്ല രജിസ്റ്റർ മാരേജ് അതേ നടക്കൂ അതെങ്ങനാരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ തോട്ടത്തിലൊരു വെട്ടുകാരനുണ്ട് അയാളുടെ മോള് ഒളിച്ചോടി പോയതാ നമുക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കോളേജിലെ രവിചന്ദ്രനല്ലേ അവന്റെ അച്ഛൻ ആരുടെയോ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്ത കാര്യം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അയാൾ എന്നാ ബ്രോക്കർ ആണോ ബ്രോക്കറും ഒന്നല്ല അയാള് വക്കീല അത് വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവനെങ്ങാനും ഒറ്റ പ്രശ്നോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും നമുക്ക് നാളെ കോളേജിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകാതെ പെൺകൊച്ചിനെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു തരാനാ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും നിർബന്ധമാണ് ഓ പേന തൊട്ടപ്പോഴേ ചോപ്പ് പ്രശ്നമാണ് നോക്കട്ടെ അഞ്ചു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞേ ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകത്തുള്ളൂ അതിനു മുന്നേ വല്ല പണിയും കാണിച്ച കാണിച്ച എനിക്ക് പണിയാവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അതെന്താ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാസ്റ്റ് ആണ് സാർ അത് ശരി അപ്പൊ ജോലി കുറെ ഉണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ ഞാൻ നടത്തി തരാം കൊച്ചിന് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് വാ എന്നാ പോയി പത്താം തീ വാ ഫീസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാകും കേട്ടോ കാശ് കുറെ എറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ചെലവ് ഒത്തിരി ഉള്ളതല്ലേ കല്യാണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ സുഖമല്ലയോ ഓ എന്നാ സുഖമാ ചെലവ് കൂടുകയില്ലയോ കൂടുമ്പ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാ മോനെ എന്നാ നീനക്ക ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലേടാ വേലക്കാർ റോസമ്മയുടെ എനിക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നും അല്ല ഇത് ചന്തു തോക്കാത്തത് ട്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ നിനക്കോ ഞാൻ ഈ നെറ്റിൽ നിന്ന് കുറെ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊന്നും നടക്കുകയല്ല മോനെ 
അതിന് പ്രാക്ടീസ് വേണം പോണേ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിലേ വെറുതെ ഒച്ചപ്പേ നടക്കത്തുള്ളൂ ആ ഓ ഈ ട്രയൽ വേണേ ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം അയ്യോ ഒരു പരിശുദ്ധ പ്രേമക്കാരൻ നമ്മുടെ ബാബുച്ചാന്റെ മോള് അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേമത്തിലല്ലേ പിന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രേമം റബ്ബർ വിൽക്കുമ്പോ കാശടിച്ചു മാറ്റി കൊടുത്ത ഭയങ്കര പ്രേമം അപ്പൊ കാശ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ രാത്രി കിണറ്റും കര നിന്ന് അവിടെ കുളി കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറയും എടാ എന്റെയിലെ രണ്ടും നിന്റെയിലെ പത്തും പിന്നെ ഈ മാല എടുക്കാം ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ എടുത്താ മതി എടാ നീ ബൈക്കിൽ ഫുൾ ടൈം പെട്രോൾ അടിച്ചിടണം മൊബൈൽ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പേടിയോ കൊള്ളാവല്ലോ പേടിയാണേലേ നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി ഞാൻ പോവാ നീ പോയാ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും ആദ്യം നിന്റെ അവളോട് നീ മര്യാദക്ക് വരാൻ പറ ഈ നാശം ഇറങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പോന്നേ നീ തന്നെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാ മതി അത് പിന്നെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ ഇവളെ വീട്ടിൽ ചാടിക്കാതെ നിനക്ക് ഇവളെ കിട്ടത്തില്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നീ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എടാ നീ പറ നീ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കും 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 ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് ഈ പാട് എടാ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഏതാണ്ട് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാത്തിനാ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലടാ അന്ന് ഞാൻ ഏഴില പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ വില പോയ ദിവസം മറക്കത്തില്ലടാ ചത്താലും മറക്കത്തില്ല ആനക്കാരത്തിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ ഒരു എനിക്കത് ആനക്കാരി വാടാ അന്ന് ഇവിടെ ഏറ് കിട്ടിയ പിന്നെ ക്ലാസ്സിലെ ചൊറിയൻ ശംസ് വരെ എനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നെങ്ങാനെ ഇവിടെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയായിരുന്നു നിന്റെ ചേച്ചി പാലത്തറയിലെ റോയി എന്നിട്ട് എന്തായി നിന്റെ അപ്പൻ അത് പൊളിച്ച് മോളെ വേറെ ആമ്പിള്ളാർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പോയാ നിന്റെ ഒക്കെ ഗതി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനല്ലാതെ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നതിനൊക്കെ വല്ല വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെച്ച് വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചത് ഞാൻ <laughs> 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 ഇങ്ങ് വരട്ടെ പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പണിയാവോ ഉണ്ടാതിരി ഞാൻ ശരിയാക്കാം എനിക്കറിയാം കേട്ടോ 
ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ തന്തയോട് നിന്നെ തല്ലാതെ വിടാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാ അറിയാവോ ഓഹോ അപ്പ കപ്പിയാരാണ് അവിടെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവനെയൊക്കെ <laughs> 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 അതിന് തനിക്ക് എന്റെ തന്തയുടെ തന്തയുടെ പ്രായമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇതോടെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് പോയാ കണ്ണട ഇല്ലേ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാലോ അല്ലേ അയ്യോ ഇതെന്റെ കൊച്ചുമാളിന് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ തുണിയും ഇല്ലാത്തതും ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം എന്റെ അപ്പ കപ്പിയാരപ്പഴ തോമച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പോന്നെ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് നാട് നീളം ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പ ശരി നീരങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചിടാ വെള്ളം അടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗുണ്ടു പൊട്ടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട എന്റെ പൊന്ന് സെവാനെ നീ എന്റെ പാലായിലെ അളിയന്റെ മോന്റെ മോനല്ലയോ നീ നല്ല പയ്യനാന്ന് എനിക്കറിയാം അതിങ് തന്നയച്ചു പോടാ എന്തോന്ന് ആ പടങ്ങളല്ല പിന്നെ പടങ്ങള് പേണങ്ങി പോകാതടാ നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ചോരയല്ലേ പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ ഒരു ഹിന്ദു പയ്യൻ കെട്ടിന്ന് വെച്ചെന്ന എന്നെ മറ്റാനാ എന്തോ പിള്ളേരുള്ള അകത്തില്ലേ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞടാ നീ ആ കൊച്ചിനെ പ്രേമിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ തന്തയോട് പറഞ്ഞോളാ എന്ത് നീ നല്ല പയ്യനാ നീ മാമോനിച്ച മുങ്ങിയാ പിന്നെ കാര്യം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ നമുക്കൊക്കെ ശരിയാക്കാം താങ്ക് യു വർക്ക് ചേട്ടാ താങ്ക് യു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ എടാ മക്കളെ എന്റെ കൊച്ചുമോളെ ആ പടവിങ് തന്നയച്ചു പോടാ അത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചോളാം കപ്പിയാര് നിറം മാറുന്ന പാർട്ടിയാന്ന് എനിക്കറിയാം വർക്കിച്ചാൻ ചെല്ല് അപ്പാപ്പൻ ഈ പടമൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ വേറെ ഞാൻ എടുത്തു തരാം വർക്കി ചേട്ടാ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ ആ എന്നാ ചെയ്യാനാ തൊണ്ട പുഴുത്ത ഹലോ പളനി ഞാനിത് സെബാന എന്നാടാ എന്നാ വിഷയം സൗഖ്യം ഒരു കണ്ണാ അണ്ണാ അണ്ണൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം സൊല്ലടാ നീ സൊല്ല് എന്താ വേണമെന്ന് സൊല്ല് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എനിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ശരിയാക്കി തരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം നിറയെ പഠിച്ചിരിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാസ് വെച്ചിരിക്ക് അപ്പൊ വന്ന് എതിക്കടാ അവനൊക്കെ ഇങ്ങ വേല നിനക്ക് പറ്റുവോ ഇല്ലയോ മുടിയും നരടി പണ്ട എനിക്കിവിടെ മടുത്തണ്ണ ഇവങ്ങളെ വന്ന് അന്ന് നില ഹോട്ടലുകൾ വീട് 
ஆனால் இவளை அந்த ரிசோர்ட்டுக்கு விட்டுரு அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் முடிச்சு திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துடு புரிஞ்சதா പിന്നെ ഈ സഭാ വിയാച്ച നടക്കാത്ത കാര്യമുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിക്കും ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ആവർത്തിയത നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കപ്പിയാറ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം എനിക്കെങ്ങും വയ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പെട്ടതാ നിന്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ തല്ലുകൊള്ളാനും പെണ്ണിനേറെ കൊണ്ടുവരാനും ഞാൻ വേണം എന്റെ കൊച്ചിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് വെച്ചപ്പോ വലിയ പാടാ ഞാൻ വരാം പിന്നെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ എടാ ഇതൊരു ട്രയൽ റണ്ണാ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്താലും അതിന് മുൻപ് ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു നോക്കണം ശരിയാ എടാ എന്നെ പോലൊരു സുഹൃത്ത് നിനക്കുള്ളപ്പോ നീ എന്തിനാ പേടി എന്ന ഇത് കണ്ടോ ഓ കപ്പലിന്റെ മുട്ടായി ഇത് കൈ വെച്ചോണ്ടാണോ വിശ നിരുന്നത് പൊട്ടിക്ക് പൊട്ടിക്ക് തിന്ന ഇത് ഞാൻ അവക്ക് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിച്ച ആർക്ക് സിനിക്ക് കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി ഇച്ചിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ മേടിച്ചു കൊടുക്ക് അവൾ പായസം വെച്ച് കുടിക്കട്ടെ മതി മതി നിനക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് നീ വലിയ കുണാണ്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാത്തേ എടാ കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി വലിയ വിറ്റാമിനല്ലയോ ഞാൻ റീത്തയ്ക്ക് കുറച്ച് മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് കഴിച്ചാലോ ഒന്നുമില്ല ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരുന്നത് അമ്മച്ചി നമുക്കൊന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാമേ ഹലോ വല്യമ്മച്ചിക്ക് സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാ റീത ഇവളിത് എവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം എങ്ങനെ ത്തമീൻ എന്നെ കുത്തി എന്തുവാടാ ഇത് ചൂട് മൂത്രം നല്ല പെട്ടെന്ന് കരി അണ്ടി പോയ അണ്ണാന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഈ ചാൻസ് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ അപ്പന്റെ ഫോൺ അവൾ അടിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് തരണം അതെന്നാ എടാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഏഴു മണിക്ക് പോകും ഒമ്പത് മണിക്ക് കുമളിയിലെത്തും അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ അവളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ വിളിക്കും അമ്മച്ചിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല മോളെ കുമളിയിൽ ഇറക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ടീച്ചറിനോട് പറയും ആര് പറയും നിന്റെ തന്ത എടാ കഴുതേ നമ്മൾ പറയും ശബ്ദം കേട്ട തിരിച്ചറിയത്തില്ലയോ അതിനാണോ പരിപാടി ഇല്ലാത്തത് നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ അന്നോ ഫോൺ 
ഫോണെടുക്ക എടാ നിന്റെ ഒറ്റ ഏറിയാൻ വെച്ചു കൊടുക്കും റീത്തേടെ അപ്പൻ്റെ ഫോൺ എടുക്ക എന്താ പറ്റി എടുക്കുന്നില്ല വളവ കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഹലോ അതെ പറയ സാർ ഉമ്മളി ടൗൺ എന്താ ശരി ഞങ്ങളവിടെ കാത്തു നിൽക്കാം എന്ത് ടീച്ചറെ റീത്തയുടെ അമ്മാമിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന അയ്യോ അയ്യപ്പന്റെ ഫോൺ കടുവാപ്പാറയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്ന വരെ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ എടാ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കാരെയും പേടിക്കണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലും വലിയ തിരക്കുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ആരും വരത്തില്ല ഈ ബാഗ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ സങ്കടപ്പെടണ്ട ടൂറ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോവാല്ലോ അവര് വരാൻ വൈകോ ഇല്ല ഇപ്പൊ വരും എങ്ങനെ പോകും ബൈക്കിലോ ടാക്സിയില് അല്ല ടാക്സി വിളിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം ടീച്ചറെ റീത്തയുടെ ഫാദർ എന്നെ വിളിച്ചേ വീടിനടുത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരാ അത് കൊഴപ്പില്ല സാറേ ഞങ്ങൾ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചങ്ങ് പോകോളാം തനിക്ക് കൊഴപ്പില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല കൊറച്ച് കൊഴപ്പോ അയ്യോ സാറേ എനിക്ക് ഈ അഡ്രസ് അറിയാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വെച്ചാ നമ്മുടെ തോമാച്ചാൻ്റെ മോളല്ലോ അയ്യോ കുഞ്ഞുനാളി കണ്ടിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ ടീച്ചറേ എനിക്ക് അറിയാം ഈ അഡ്രസ് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നേന്ന് ആഹാ ടീച്ചറേ വൈകിയ പ്ലാനെല്ലാം തെറ്റും 
ഓ എന്നാ പിന്നെ പ്ലാൻ ഒന്നും തെറ്റിക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് പോയേക്കാം മോളെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നാ പറ്റിയെ ഞാൻ വേണ്ടി തോമാചാരി ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് എന്നാ ഒക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാവോ എടാ പിള്ളേരെ നോക്കിക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഈ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേ പോണ്ടായോ ആരാണോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടത് ഓർത്താവേ പാറവണയിൽ പണിക്ക് പോയാലേ ആയി ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് പറ സബാനോട് രാത്രിയിലൂടെ എന്നാ ജീവ ഒന്ന് സാറേ വഴിയിലൊക്കെ ആരോ കല്ല് പറക്കി വെച്ചേക്കുവാന്നേ ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോടാ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോടാൻ പോവുക ഏത് കൊച്ച് ദേ ഇവിടെ സാർ വന്നാട്ടെ ദേ ഈ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരാ മക്കളെ പുറത്ത് വരാൻ പറയണോ സാറ് വിചാരിക്കുന്നല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അറിയുന്ന വീട്ടിലെ കൊച്ച ഇറങ്ങി വാ പുറത്തേക്ക് മോട്ട പപ്പടം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹലോ 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 ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ ബെല്ലടിക്കും നിക്കും സാറേ എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടികളാ നിനക്കറിയാവുന്ന കുട്ടിയാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അറിയാവുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടടാ ആ സാറേ ഈ ടീച്ചറെ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ ആരെ വിളിക്കണോ നീ പഠിപ്പിക്കണ്ട ടീച്ചറിന്റെ നമ്പർ തന്നെയാണോ അതെ സാറേ ഹലോ ഹലോ 
ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറല്ലേ ഞാൻ കുമളി സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ആണ് റീത തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ നമുക്കിവിടെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അയച്ചതാണോ അതെ എന്താ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ സാർ കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറുടെ ജീപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവറുടെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണോ ആണ് അതെ ശരി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളാ സാറേ ഈ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാം കല്ലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുത്തു തരൂ എല്ലാവരും കല്ലൊക്കെ മാറ്റിക്കൊള്ളൂ സാറേ ആ വലിയ കല്ലേ നിന്നോടും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പിടിച്ചേ അയ്യോ ആരും പിടിച്ചില്ല സാറുമാർക്കും പാറമടയിലായിരുന്നോ ജോലി സംശയം പോലീസുകാർ തന്നെ ആണോ കല്ല് പറക്കി വെച്ചതെന്നാ യവന്മാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല രാത്രി നമ്മളാരാ മോൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാനെന്താ ഞാനെങ്ങും വരുന്നില്ല ചേട്ടൻ അങ്ങ് കൊണ്ട് വിട്ടാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞുകൂടെ വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇതിപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് പിന്നെ പോയാ അതുകൊണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വഴി അറിയത്തില്ലേ വഴി അറിയാന്നല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞേ വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇവിടെ മോനെ നീ എന്നാടാ വരാത്തത് ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞാലേ പോത്തുള്ളൂ അതല്ല നീ വീടിനടുത്ത് വരെ വന്നിട്ട് നീ എന്നാ വരാത്തതെന്ന് അറിഞ്ഞാ എനിക്ക് വരാൻ മനസ്സിലേട്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ എങ്ങനെയാ താൻ വരാതെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ അവിടെ കയറ്റി വിട്ടത് ഒരുമിച്ച് പോകാനല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്ന ചേട്ടന്റെ പ്രശ്നം തീരൂ അല്ലേ ഇത് എന്നാ വാടാ എന്നാ പിന്നെ നീ വരണ്ട അല്ല പിന്നെ ഇത് എന്നതാ മോളെ ഈ ചെറുക്കനെ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യാനാ അല്ലേ ഉണ്ടോണ്ടിരുന്ന നായക്കാൻ കണ്ട് വെളിപാടുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ പോലായി ഇതോ താൻ വരുന്നുണ്ടോ എടോ വാടോ എന്നാ കുഞ്ഞെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴാണോ ഇതുപോലെയൊക്കെ പിണങ്ങുന്നത് ആശമായല്ലോ എന്ത് പറ്റി കേട്ടോ ആ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല നോക്കട്ടെ ബാറ്ററി വല്ലതും ഡൗൺ ആയതാണോന്ന് അറിയാൻ മേല
അതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തള്ളാവോ തള്ളിയാ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും എട ചെറുക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കാതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തള്ള് തള്ളിയ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓ എന്നെ കൊണ്ട് നോക്കത്തില്ല ചേട്ടാ സമയമില്ല ഈ കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടേണ്ടതാണേ ചേട്ടന്റെ കാശ് എത്ര പറ ഞങ്ങള് പോവാ എന്തിനാ ഞാനും വരാം എങ്ങോട്ടാ ഒരു തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇതിവിടെ കാണത്തില്ല അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആ പിന്നെ മോളെ തോമാചാരോട് ഞാനാ കൊണ്ടുവിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അല്ല നിക്ക ഞാനും വരുന്നു മക്കളെ നിക്ക ഞാനും കൂടി വരുന്നു അതെ ഞാനും വരാം അതെ വണ്ടി ഏതായാലും കേടാ ഇന്ന് രാത്രി മോട വീട്ടിൽ തങ്ങാം തോമാചാരി ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അമ്മച്ചിയെ കണ്ടിട്ട് കാലം കുറെ ആയി ും <laughs> 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 നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാ സാറ് പേടിക്കണ്ട ഈ കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് ഞാനും ഇന്ന് അവിടെ തങ്ങാൻ പോവുക ഈ തോമാച്ചാൻ എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവായിട്ട് വരും കുറെ കാലം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടൊന്ന് വിളിക്കണേ പിന്നെ വീട്ടുകാരോടൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയണേ ആ ആ ശരി സാറേ അതെ നമുക്ക് വലിയ സ്നേഹം അടുപ്പമൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടുകാരാ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ബന്ധമാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ പറയുന്നേ അവിടത്തെ കാളവണ്ടി ഡ്രൈവറായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഹലോ ഹലോ വെച്ചിട്ട് പോയാ ആ വാടാ പിള്ളേരെ തോമാച്ചായോ ഹലോ പട്ടി അയ്യോ എടി നിന്നെയല്ല ഇവിടെ പട്ടി ഏ അല്ല ഞാൻ ഓ ഭക്ഷണമൊക്കെ <laughs> 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 ഒരു <laughs> 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 ും 
എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവിടുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എടി ഞാൻ പറയുന്നോന്ന് കേക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ വണ്ടി കൊണ്ടല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നോട് ഇനിയെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുവോ എടിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം വിടി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ചാവ് നോക്കിക്കോ ആ എടിയെ നീ എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ എടി നാശമേ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുക താൻ എന്തീ പറയുന്നേ എന്റെ പൊന്നുവോളെ ചക്കരെ ഒന്നും കാണിച്ചേക്കല്ലേ ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴേ വളം മേടിച്ചോണ്ട് വരാം എടോ താൻ എന്തീ പറയുന്നേ ആ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടോ കുട്ടിയോ എടോ ആ കൊച്ചിനെ അതിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടോന്ന് വിട്ടു സാറേ വിട്ടു അയ്യോ വിട്ടില്ല വിട്ടില്ലേ പിന്നെ താൻ എന്നാ ചെയ്യുക വിടാൻ വേണ്ടി പോവുക പിന്നെന്താ വൈകുന്നേ വിട്ടേക്കാം എന്റെ പൊന്നു സാറേ വിട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ വിടും വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാ പോരായോ എന്തു പറ്റി അവൻ ഇതുവരെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ഒരു വിധിയെ മൊത്തം പണിയാണെന്ന് എന്നാ ഏർപ്പാടാ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലേ എന്നതാണ്രിയില് <laughs> 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 <laughs>
രാത്രി വെച്ചാ മരിച്ചു അടക്കൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞോളൂ വയ്യാതിരിക്കുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ രണ്ട് ചെറുക്കന്മാരെയും കൂടെ തട്ടുകടലെ പിള്ളേർ രാത്രി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ആരോട് ഇത് പറയണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൂം കൂടി വേക്കൻ്റ് ആവും അത് തരാം എന്താ സാർ ഇവരെ റൂം നമ്പർ നൂറ്റി പത്തിലാക്ക് ശരി പോവാം ആ ബാഗ് വന്നേക്കാം ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ പോയിട്ടേ വല്ലതും കഴിക്കാൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാം ഏഹ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിസപ്ഷനിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി മലയാള പൊണ്ണ് പതിനേഴ് വയസ്സ് നല്ല ഇറക്കണം സൂപ്പറാ ഇറക്കണം ഇത് അമ്പതിനും രൂപ ഇറക്ക് പൊണ്ണ് സൂപ്പറായിരുന്നാ കാശ് ഇന്നും തരാം 
என்ன ஏமாத்த மாட்டேன் நினைக்கிறேன் ஏமாத்தினேன் എന്താ മോളുടെ പേര് ഛേ നിങ്ങളെല്ലാരും എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വാ മോളെ മോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ ചേട്ടന്മാരല്ലേ നീ മാത്രം എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവനൊരു പിണക്കക്കാരനാണ് നീ എന്താ പോലെ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വന്നിരിക്കണം മോനെ ഒരു പെക്കൊഴിക്കട
നിങ്ങൾ ഇത് എവിടാ അറിയില്ല എവിടാന്ന് പറയടാ ഹലോ 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 എടാ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാന്ന് പറ ഹലോ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഹലോ വേഗം കയറ് അതായിട്ടോ പോ 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 ഇത് ഇപ്പഴ ഞാൻ തീരുവോ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി ഫോൺ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണവും വാങ്ങിയിട്ട് വരാം നിനക്കൊന്നും പിന്നെ വിശക്കത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യരുത് ഇതെവിടാ സ്ഥലം പിന്നെ മാപ്പ് നോക്കിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനോ ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം 
മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയ നിങ്ങളെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നാളെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ കുമളി പക്കീൽ ഓഫീസിന്റെ മുൻപിൽ വരിക ഏ കാശിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട ഹലോ ഹലോ ധൈര്യശാലികൾ ഉടുപ്പൊന്നും വൃത്തിയിടാക്കരുത് മാറിയിടാൻ വല്ല ഉണ്ടോ അയ്യടാ എന്റെ ബാഗിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്
അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ കണ്ടു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ കുന്ത ബ്രെഡ് എനിക്കും വേണ്ട വിശക്കുന്ന നീയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഇവിടുന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കുമളിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോവാം ഇവിടെ നിക്കാനോ ഈ കാട്ടിലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ സേഫാ നമുക്ക് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം പഴനി വിളിച്ചോ 
ഇതാ എന്നാ നീ പഴനിയെ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല അത് കൊള്ളാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാനാ പരിപാടി നീ ഒന്ന് മിണ്ടാ കിടക്കുന്നുണ്ടോ
നിന്റെ ഫോൺ അവിടെ കരയല്ലേ ഞാൻ ഫോൺ നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം എനിക്ക് പേടിയാ ഇവിടെ നിന്ന് മാറില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കണേ ഏ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹലോ 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 ആനന്ദ് ഞാൻ റീത്തയുടെ പപ്പയാ ഹലോ ഹലോ ആനന്ദ് ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ നിക്കുന്നത് ഹലോ ഞങ്ങൾക്കും മലയുടെ അടിവാരം
മോനെ സെബാന്റെ മമ്മിയാ സെബാനുണ്ടോ അടുത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ ഹലോ ഹലോ ീണ <laughs> 